made it live tuition. Good evening, good evening, good evening. How are you all? Hello, Ritya. Are you ready to go to the house? How are you doing? Ah, good evening. Good evening, Ashish. Alphonse, hi. Yes, yes, yes. Malavika, Adityan. Porate, porate. Good evening, good evening. Good evening, good evening. Good evening, good evening. Chaiulcho? Yes, Ashish. Please tell your class teacher too. Yes. Aha, Alphonse Karanga Boy Ka Kholi Kholi. Adin, Sharon. The chat box was there. Yes, Lakshmi. Yes, 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 yes. Okay, so good evening. Namla every day I don't know. नमले अंदर पढ़ चुके रहते हैं। Where will we? Yes, I'm good, Badra. Thank you. What about you? Session जाने का नहीं लायनो ना मैं से क्लास ही दे। Oh, you didn't have class. Okay, Alphonse. Okay, 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 okay. Oh, you're from Kolkata. Yeah, fine, fine. Just take care of your health. Yeah, be careful. Yes. Okay. Okay, without wasting much time, let me jump on to our chapter because today we are going on live. So I want you to be very active in the comment session. I want you to show your energy. As you already know, this chapter, it's complete theory chapter. So without your comments, this is going to be really boring. So get ready for the comment session too. Yes. Yes, Malaviga. Okay. So we were discussing our chapter chapter 12 improvement in food resources right okay so we have already gone like two three chapters uh, two three sessions on the chapter and uh, where are we what are we discussing so today we will be discussing the headings like let's see so basically this chapter is made up of two components one is the improvement in crop yield which we have already completed right we have already completed our first heading which is Improvement in crop yield. It's over. Now we need to discuss the heading animal husbandry. Okay, so from today onwards, we will be discussing the heading animal husbandry. So as I have already told you, uh, since the crop field is over, the most dry part is over. Since it's animal husbandry, it will be more uh, enjoyable, I guess. It depends on your mood too. So... Under the heading animal husbandry, today we will be discussing cattle farming, poultry farming, fish production and beekeeping. Carrying like almost months like that. Our terms in the end, you already got what we are going to study today. And in our topic, I'm hoping we will be able to cover cattle farming and poultry farming. Hopefully. And yeah, as I've already told you, this is one of your most important chapters. Biology is, your biology is having only three days three chapters right so okay among those three chapters this is one of the important chapters and it will be holding a weightage of three to five hopefully yeah all that India also now hopefully for him karim NCRT and a CBSC exams and a phone uh in the value and then you can put it on okay so let me just rewind uh not a not a large revision i just want to tell you in the previous class at the end we were discussing the importance of drying right why the crops numbling in a varieties of a developed pest resistant varieties again that keep protecting all of the crop in a why should we dry it and store it what is the importance of storage and the heading of our scientists right yes Yes, Vishnu Priya, I will stay back for the Visheshangal. Okay. So, yes, we have discussed the importance of drying. So, today let's start with the fresh heading, Animal Husbandry. And the first heading under Animal Husbandry is, is Cattle Farming. Okay. So, we will be starting from Cattle Farming. And before that, I hope you are ready with your pens and notebooks and bottles and everything. Yeah, so any new joiners? Any new joiners in the class? Any new joiners? New joiners give a hand raise. Any new joiners? No. 
അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ ഉണ്ട് ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇട്ടോളൂ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് യുവർ സിവിൽ സർവീസ് ഫോർ യുവർ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് So, in the issues that I put in the comment section, we will be discussing it. Okay? Uh, and comments will not be asked. If you have any questions, you will hand raise it. So, they will unmute you. Okay? Fine. So, let's jump on to the topic. Notebook is going to set you the important title point. You must note the video. Don't write the entire paragraph. As I have told you, each chapter is a screenshot of the world. I am happy. because this is such a simple chapter for you to understand you don't have to put in so much energy okay but stay focused ab ready alla session session ready anengil oru oru head shake thanne give me a head shake give me a head shake engine nammal head shake kiya ella marannu irikkya ah yes 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 shake shake it shake it ah shake pora onnu chiriche ellaru off aano malai ga veedu malai ga nanni irikkana ellaru avade Yes, Arush, you were, you were in the last class, okay. Parvana, okay, okay. Okay, guys, come here. I'm going to go. So, animal husbandry. That's the animal husbandry. What is it? Put it in the comment session. You know, Kariya, the animal husbandry. What is that? Alphonse, I have Sibin sir and Ardi ma'am with me, actually. Yes. So tell me what is what is animal husbandry? Ninga ada concept ni lola animal husbandry ni nawa aku undeh. Entah apa jenis ni. Put it in the comment section. Kamu tanya ni dia ntar langgam. Caring animals, okay malaviga. So comment tu langgam. Caring animals, what? Okay. Farming of chicken, pig, cows, okay. Okay. Pradhwin, Pradhwin, okay. Lakshmi. Mm, breeding them rearing of animals okay animals care and food and farming them for resources okay okay arja okay are the breeding them okay okay ah very good you have already idea in this so animal husbandry is not a term that is new to you right yeah it's basically taking care and rearing of the animals and using those their by products right Okay, let's see what it is. We have a definition, a crisp definition that you have learned. You will be needing it somewhere. Okay, so one of the definitions can be this. That is, the science of rearing, caring, breeding and improvement of domesticated animals on a large scale is known as animal husbandry. Actually, this definition is important. What is animal husbandry? We have a direct title that we have to show you. give a definition for animal husbandry so it's important okay class il adiyumba njan onnoda chodikku oru definition vrutthiyetta ennodu parnu kelu indile edengilo okke oru definition just study it right now now itself pinne alla ipo the science of rearing caring breeding yes rearing caring and breeding in the term improvement of domesticated animals on a large scale yes on a large scale is known as animal husbandry ipo thana padicho 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 adu avada verda screen il nokkirikkana ya chodikku ya chodikku at the end of the session i will be asking you alleki adakke njan chodikku pidi orappa so the signs of rearing caring breeding and improvement of domesticated animals on a large scale is called animal husbandry done done so practice of breeding and raising livestock like cows buffalo sheep etc ini ningal parney edu point o adile add kiya ayine caring no rearing no practice of raising livestock no whatever yes egg is an example who is that adi 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 angane adi okay adi um yes so angane animal husbandry is a scientific management of animal livestock that's another definition adutha or definition aanu le edengil or definition clear cut aayi tharnirikkanam animal husbandry is the scientific management of animal livestock yes 
ജീവനുള്ള ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ അവരെ ഒരു ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ബേസിക്കലി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ബട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ലേൺ ദി ഡെഫിനിഷൻ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡിങ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് സെർട്ടൺ ആസ്പെക്ട്സ് ലൈക്ക് ഫീഡിങ് ആനിമൽസ് ബ്രീഡിങ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അമങ് ദീസ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് വളർത്തുക മാത്രമല്ല വളർന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെയർ ദ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ദീസ് ഓൾ ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ അവർ ഹെഡ് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോക പോക ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ഫാമിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ആനിമൽ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ നോർമലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് കാറ്റിൽ ഗോഡ് ഷീപ്പ് പോളിട്രി ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എക്സെട്ര നോർമലി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് നോർമലി ഓക്കെ So what is this poultry farming? What is poultry guys? Poultry. P-O-U-L-T-R-Y. What is that term? Put it in the comment section. Put it in the comment section. Comment section or we can tell you. Ah, okay Pradhuin. For a day, for a day. Or you have to answer it. Poultry and the work you have to tell you. Ah, yes. Yes, Devananda. Aditya. Very good. For a day. For a day. Friend, moon work you answer it. The work you have to tell you. Where are you? Ah, okay, Adil. Ah, yes, Lakshmi. Ah, okay, Abin. For a day. Comments in all of your names. Do it. 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 Okay, so poultry is basically related to birds, right? Like hen, duck. കിവി ലൈക് നമ്മള് നമ്മള് ഫാം ചെയ്യുന്ന ഫാം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദാറ്റ് കാറ്റഗറി പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നീഡ്സ് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മിൽക്സ് എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പറയാം നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിൽ കം ടു ദോസ് പോയിന്റ്സ് നൗ ആനിമൽസ് ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അഥവാ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് പശുക്കളെ വളർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ വളർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോഴികളെ വളർത്തുന്നു വാട്ട് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഫാം ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഫാം ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇമോജി ഇട്ടേ കമന്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലുള്ള ഇമോജി ഇട്ടേ കാണട്ടെ പശുവോ കോഴിയോ എന്താ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് ഇമോജി ഇട്ട് കാണട്ടെ കാണട്ടെ ആ കോഴിണ്ട് ആർജവിന് കോഴി ഫാം ഉണ്ട് ഗൈസ് ഉം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ എബിന് എന്ത് ഫാമിംഗാ ചെയ്യുന്നത് ലൈക് ഹെൻസ് ആ കെവിൻ കെവിൻ മൊട്ട ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഭദ്ര ഭദ്രയ്ക്ക് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഓ ആദിത്യന് ഉണ്ട് ഹെൻസ് ഡോഗ് ഫാമിംഗ് ആണോ മാളവിക അത് പെറ്റ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശം വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ് സൈഡ് യാ യേ സഞ്ച ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നവരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല യു നോ ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാമിംഗ് നടത്താൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് appropriate shelter facility there should be proper cages or proper shelter facility to grow these animals second one is food and water aavashyathinu bhakshanam vellam kudukka ayinulla setup nammude kayil undayirikana aa abinathinu krishi a thonunu pachakari ile emoji ittundu okay okay abinanda plants a thenga palam cheeni mattunda padavalingi kukumbaru seri ella undu ivu So good hygienic practices, that is the third point. If you are going to be healthy, 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 and healthy, it's another need. And finally, there are medical facilities. Okay, medical facilities. If a disease is there, if a disease starts spreading, we should be having the medical facility to control those diseases. If you have a lot of money, you can get a lot of money. You can get a lot of money. You can get a lot of money. So first, we will be discussing about cattle farming. Okay, cattle farming. എന്താ വാക്ക് കാറ്റിലെ മലയാളം എന്താ വാട്ട് ഇസ് കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് കാറ്റിൽ വാട്ട് ഇസ് കാറ്റിൽ കാറ്റ് ആണോ ആ പശു ഉണ്ട് ശരി പശു ഫാമിംഗ് ആ അത് തന്നെ പശു ഫാമിംഗ് തന്നെ ശരി സാർ ബാനർ ആ വേണം 
so two purposes of cattle husbandry so that the same term cattle farming na thana namukku cattle husbandry nu parayam animal husbandry parana pole thana cattle husbandry nu parayam so there are basically two purposes pashu namukku endu tharum pashu namukku endu tharum namukku endu tharum haal haal paal mathra tharu sheri പിന്നെ കാളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉപയോഗം കാള കാ പശു നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് തരും അതെവിടെ അർജവനാണോ പശു ബീഫ് തരുന്നേ ഉം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പറയൂ കാള ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ദ മെയിൻ വേർഷൻ മെയിൻ വേർഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ പ്ലവിങ് അല്ലെ യെസ് ദേ ആർ വെരി ഹെൽത്തി ദേ ആർ വെരി മസ്കുലിൻ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ പണി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കും ആ പണിയിൽ വരുന്നതും ഇതിന്റെ ഒരു പേർപ്പസ് തന്നെയാണ് സോ ദേ ആർ ബേസിക്കലി ടു പേർപ്പസസ് ഫോർ കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് വൺ ഇസ് ഫോർ മിൽക്ക് വൺ ഇസ് ഫോർ മിൽക്ക് യാ ഓഫ് കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഫോർ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഡ്രോട്ട് ആനിമൽസ് ദേ ആർ യൂസ് ഫോർ ഡ്രോട്ട് ലേബർ എന്താ അത് ഡ്രോട്ട് ലേബർ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ന്യൂ ടേം ഈ ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡി ആർ എ യു ജി എസ് ടി ഡ്രോട്ട് യെസ് Drought is basically doing all this physical activity. We have to do 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 all this physical activity. We are using the male versions of cattles. Okay. So that is another use. One is for milk. Second one is drought labor. For agriculture work such as tilling, irrigation, carting. Yes, it's not that. It's not that. It's not that. എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ കാണാറില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാർട്ടിങ് ഒക്കെ കാർട്ട് എന്താ സംഭവം കാള വണ്ടിനെയാണ് കാർട്ട് എന്ന് പറയാം സി ആർ ടി കാർട്ട് യെസ് ടുഡേ വി ഹാവ് ട്രില്ലർ ആൻഡ് ട്രാക്ടർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അല്ലെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ആർ പ്ലേസസ് വർ ആനിമൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ആർ ദു പേർപ്പസ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഹസ്ബൻഡ്രി നൗ പ്രോപ്പർ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ റിക്വയർഡ് കാറ്റിൽ ഫാമിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെ വളർത്തി പണിയെടുപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ദേ ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് ആസ് വെൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നീട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വി ഷുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് വി ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്ലൈൻലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു ദി ആനിമൽസ് യെസ് ദറ്റ്സ് എൻ ആഡ് ഓൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഷീസുകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്പീഷീസുകൾ ഏതൊക്കെയാ പശുവിന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം വല്ല അറിയോ യാ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോക്കിയോ ഇന്ത്യൻ കാറ്റിൽ ബിലോങ് ടു ടു ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് സോ ഇന്ത്യയിൽ ബേസിക്കലി ദർ ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് ഒന്ന് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് ആണ് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് കെൻ യു സീ ഇറ്റ് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചോ This is very important. Examples are very very important. This can be asked. There are two varieties of Indian cattle. One is Bose Indicus. This Bose Indicus is the same as cows. Okay? Cows. Okay? Yes. Then there is the second species that is Bose Bubalis. Yes. Bose Bubalis. Bose Bubalis is the same as Bose Bubalis. Do you know what you have to say? Do you know what you have to say? Do you know what you have to say? ബോസ് ബുബാലിസിന്റെ മലയാളം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ബഫെല്ലോസ് ബഫെല്ലോസിന്റെ മലയാളം എന്താണാവോ ആ യെസ് യെസ് എരുമ യെസ് 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 എരുമ യെസ് എരുമ പോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും ആ നാട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പേര് മാറുമായിരിക്കും യെസ് എക്സാക്ട്ലി സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ബഫെല്ലോ ഓർ എരുമ പോത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ So there are two category. One is this Pashu category. Pashu category is Bos Indicus. The second one is Eruma. Both of them are Bos Bubalis. Buffalos. Two are called. Cows and Buffalos are two species. Okay, right? Cows and Buffalos are two species. That is why cows are male and female. Do you understand? Bos Indicus is male and female. That is the first species. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോസ് ബുബാലിസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഹാവിങ് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ടെക്നിക് യെസ് ബഫല്ലോ ബുബാലിസ് യാ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി സം അതർ തിങ്സ് അബൌട്ട് കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് 
So in this heading, we should be knowing these two different terms. One is milch. Milch. Have you heard the term milch? Milch is a term called M-I-L-C-H. Korchi terms are familiar with you. So milk producing females are called milch animals or dairy animals. Get it now? Dairy animals. Okay. The cattle which can give milk or the female cattle are called milch animals. Milch. Never forget the term. That's an important term. Okay. Cattle's milk and females milch animals or they are also called dairy. Dairy products. Dairy products means milk products. Palu palu dairy and dairy products. Okay. So milch animals under that is one term. Then there is another term called drought animals. And I already mentioned you. I have already told you. What is drought animals? Drought means drought are a rikim. Onnu palu there in the vashikula. Pinnan the rikim. Pinnan the there in the vashikula rikim. Ah, Mohammed physical na ke. Adu inne. Ah, physically one rikum na vare. Ah, there, there, there. The ones which are used for farm labor. They would be males. Normally males are They will be more masculine. Yeah. So the animals used for farm labor are called drought animals. I hope you got the two terms. So cattle farming, there are two terms you should be remembering. One is milch animals, which are the milk giving animals. Second one is drought animals. They will be the animals used for farm labor. Okay, le. Prithine, come into one style, not it? In the case, spelling mistake and comment. Not it? Yes. Now, yeah. Now there are exotic, exotic breeds. Exotic breeds of foreign breeds. Breeds. Adipa Namal already parted the Indian breeds. Indian breeds are the care of the Kamanji. Kamanji, Marno, and not a Which are the Indian breeds? Put it in the comment session. Which are the species of Indian breeds? Indian breeds. Indian breeds. Adishay. Yes, Bose Indicus and Ah, very good, Ashnia. Or Aki Gutio, Bakula, and Ah, very good. Yes, Arushi, Sridhi, Parvana, Ansha. Adi, Christo, huh? okay, Pravan. So, Indian varieties are Bos Indicus and Bos Bubalis. That is the ortho, you are going to be able to do it. Namely, species name is the same as the I thought you already know it. Species name is the same as the other. The other is the same as the other. The classes are the same as the other. And the other, when you are writing species name, yeah, the first letter, Bos is the same First letter should be capital and indicus. Indicus. That is the species name. Indicus is the species name. That is small letter I am start here. This is the genus name. Genera. Genus name. Genus name we start capsule. Species name we start small letter. And start here. And we start the double underline. That is the Indian rule. So if you are asked to write examples for uh, Indian species, you should be writing it in this format. Caps double underline chain type A and italics. Scientific names we always write them in italics. Okay. But when you are writing them like with your pen, you should be double underlining it. In a separate the double underline chain. Okay, that's a that's a rule. Never forget this. Bos indicus, bos bubalis. You should be writing it like this. Okay. The capital letter the guy, small letter the guy, the species name it starts with small letter. Yes. So now we have exotic breeds or foreign breed, foreign breeds of cattle. Foreign breeds are main item. They should, they are basically what number four name of character on the Nikian 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 so, not to worry about the fortuna or can I kill our kin? What should be the peculiarities in the case of cattle? 
What about catchers? Catchers in the case of the cold milk produce a cold lactation period all over a monkey foreign breeds are okay. So Jersey and Browns is are the foreign breeds as an example. So keep it in mind foreign breeds, yes, more milk exactly. More milk, that is the lactation period. Our milk producing the period and the lactation period. I will tell you that. So, lactation period will be higher in exotic or foreign breeds. Exotic means foreign, which is out of our country. Yes. So, two examples for exotic breeds of catches are Jersey and Brownses. Jersey for shoe. Yes. And they are selected for their long lactation periods. Yes, long lactation period means, long lactation period means they will be having more milk. Yeah, more milk. Yes. So, the exotic or foreign breeds like Jersey, Browns, etc. are used because of their High lactation period because of this high milk production capacity. Yes, just kitty le. I'm moving on. Ah, kitty till then. Kipo kato lo adi. Ida ano brownies. Just thinking lo thamla apnu parayan oru pera. Just ipa shuma ko. Now some local breeds. These all are important. So you have to know. You should be knowing the names of this exotic breed, local breed, Indian species, and all. Okay. So, local breeds means Namadalane. So, there are two examples that you should be studying. One is Red Sindhi and the other one is Sahiwal. Red Sindhi and Sahiwal is Jerky Ella. Jersey gave me a jersey. Ha. So, local breeds examples are Red Sindhi and Sahiwal. So, they show excellent resistance to disease. If we are not going to be able to do this, we will be able to do this. Red Sindhi. Sindhi Pashu. Football jersey. Football jersey. Sahiwalu. Red Sindhi. Sindhi is okay. We are the local breeds. And they have high disease resistance. Why, why, why should it be like that? Why do they have this high disease resistance? Achare. <coughs> Jersey Pashi football is a interaction session. <laughs> ah, for you guys, and the local breeds are disease resistance. Ah, they are already adapted. Yeah, yes, very good, very good. They have high immunity. Why? They are already in the artillery. the climate, the atmosphere, the pollutants, and the body already are. So they already know. What all pollutants are around them? So they already have a high resistance to such diseases, local diseases. Okay. So uh, local bridge example are the Red Sindhi and Sahiwal. So both exotic or foreign as well as the local breeds can be crossbred to get animals with both desired quality. What is this point? What is this point? So now we know some uh, exotic breeds. Exotic breeds an example are a Jersey, Brown Swiss. We know it. What are the speciality of Jersey and Brown Swiss? What are the speciality? Put it in the comment section. Or go now. Put it in the comment section. What are the speciality of Jersey and Brown Swiss? Yes. Lactation period. They have high lactation period or long lactation period means more milk. What about local breeds? You have a lot of speciality. They have high disease resistance. Now, we have two qualities. Okay. One is having high milk production, one is having high disease resistance. Now, there are cross breeding programs. That is, local breeds and foreign breeds are cross breeding. This quality High milk production, high disease resistance, high quality develop PM. That's the last point. I hope you got it. Both exotic and foreign and local breeds can be crossbred. Crossbred means they can be undergone this crossbreeding. Crossbreeding to get animals with both the desired qualities. These are the quality of animals. develop PM. That's the
uh, if the exotic and local have baby, the baby will have the quality of exotic and local dog. Yes, yes, the baby can have the qualities of both exotic and local breeds. Yes, Adani and Prabhupada. Every Adin, every Adin Abdullah, where are you? Adin or Chirikiano? Adin? Adin, give a hand raise. Adin, give a hand raise or hand raise and the button. How would it happen? In the happen anandu? Ah, Adin? Are you listening to me? On the unmute is it? Kelkunanda Vasa. Adin? Say hi. Hi. Kaparane. Adin. Action and do. Sound to the lilla. Voice at you. Michael. Adin Chachi de, Chachi de, can you listen? Okay, now please talk Adin. Keep on some search here. Ask to unmute man. On some search here Adin. Okay, now I'm not aware. How did you do? I'll come back. Ah, now I can hear you. Okay. So give me an example for a foreign breed of cattle. Foreign Yes. 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 Or private you? Brown. Ah, brown Swiss. Very good. So they get the break your man. Say, Nana, the word there again. Tell you Go back. Not at the loop. Say. So, this is a flaw chart. See, milk production basically depends on the duration of lactation period. Okay. In the case of cattle, the milk production depends on what? Milk production? Idara spam jena. Spam jele. Joele. Milk production depends on the lactation period. Lactation period means the time, the period of milk production after the birth of a calf. In the means like the lactation period. So what is the lactation period? Lactation period. Note it guys, note it. This is important. What is lactation period? Lactation period. Note it. Lactation period is the period of milk production after the birth of a calf. Oru pashukutti undai kariyum bol a pashukutti da amma ki atranaal milk daram pachum. Endarvan arna a pashuinte amma da lactation period. Manslaiyo amma pashuinte lactation period. You got it? So the period of milk production after the birth of a calf. Calf is the baby of a cow. Okay. So the milk production period after the birth of a calf is called the lactation period. And milk production basically depends upon the lactation period. That is the good lactation period. Okay. It varies from one species to another species. All species are lactation period is similar. So it depends upon the varieties of cows. Okay. So milk production can be basically increased by increasing the lactation period. That's the point. So keep it in mind what is lactation period. That is important. It is the period of milk production after the birth of a calf. Yes. I hope you got it. Hitrangitio, clear ano. Idhuvara shiri ano. Idhuvara shiri ano. Hello. Hello. Crop production is not a good thing. Crop production is dry. It is not a good thing. Animal husbandry is not a good thing. It 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 is not a good Abhijit. Abhijit is stuck. Abhijit is stuck. Stuck. Abhijit. 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 Abhij
प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ कौन सी टी है तो करती है दर्शन Give a hand raise. No hand raises. नाम पढ़ी की last नाम पढ़ी की पेन की time मिलने वाली. Class में जाने के आज जितने समय की थे. Internet connection. आरु बेर नहीं ले मैम. दर्शन यार मैं कॉफी ले चुका. दर्शन talk to me. दर्शन hi अनम्यूट आना मैम. दर्शन मालविक ये तो एक्सप्लेन चाहिए तो लैक्टेशन पीरियड आना एक्सप्लेन चाहिए तो मैंने जाने वाला पूरा अब ना आना लो जाने वाला सो लैक्टेशन पीरियड इस बेसिकली द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काउ फिर पशु कुटिया उन्नाय करें बो हाउ लॉन्ग दैट काउ इस एबल टू गिव मिल्क � so higher the lactation period higher the milk production oru pashuvinu ottri lactation period undengil if the months of lactation period are higher the milk production will also be higher namku koodalu paalu kittum so in order to increase the milk production this lactation period koodalulla pashukala nokki nammulu avare breed cheyid edukkanda varu okay so that's it athrey parannittullu lactation period depends sorry the milk production depends on lactation period and what is lactation period ne varu that's it Lactation period can we already know it. Or a species ne atre atre lactation period ano thamlo already nam karayan. Namlo upan dinigda viti varat thamlo re pasundu lactation period thamlo amar di choice nam amar karayi ki. Okay. So it basically depends upon the species. That's all. Yeah. Hmm. Local breeds explain jayao. He unno re explain jayao ano thamlo thamlo the class garden pa chodi kiao. Yeh class I'll be winding up the class soon. So can you ask me after that? Apan amk. ऑलरेडी मंसला ये वर्क बोर अड़ी पिकेन डालो। ब्राउन स्विस सन ना ब्राउन स्विस। यस। ये उन्नोड़ चोई की ना इन्नोड़ चोल जाम वधे आई एक्सप्लेन इट बट नम कादिम क्वेश्चन्स कुछ मुन्नो टू बोल टे उन्नोड़ एक्सप्लेन जिएगा। अदरवाइज मंसला ये वरी बोर अड़ी चिटेर ने जो आयलो। ओके। सो नेक्स्ट सेटिं अरे ये मंसला इल्ल जॉयल अंदर ही चोगी नहीं ना डेट इस 50 50 परसेंट आना चाहिए चाहे इन द 50 50 परसेंट आना ना एंड आदिंग व्हाट अबाउट मिक्सिंग टू स्पीशीज इनटू वन हाइपर ब्रीडिंग यस एंड दैट इस कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग वी ऑलरेडी टॉर्ड इट क्रॉस ब्रीडिंग मींस डेवलपिंग काउस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज � और आल को हाई मिल प्रोडक्शन और आल को हाई डिसीज़ रेसिस्टेंस अबे रंडम कोड नमलो क्रॉस प्रीड से इधर इतना लावर का कुटिल की रंडम क्वालिटीज़ उनका कुटिल है नमलो कुटिल डेट इस कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग एंड इट इस पोसिबल यस सो ओके नाउ आई मूविंग ऑन के टॉप जॉयल ना ने अनम्यूट किया ओके नमलो so can I move on? Can I move on to the doubts? I will stay back for you. I will tell you the doubt clearance session. I will be staying back for you. Ah, yes. Okay. So two types of food requirements for dairy animals. Now, we will talk about the food in the body. Okay. So, two types of food requirements in the dairy animals. One is maintenance requirement. The second one is milk producing requirement. Right. These cattle that we are growing, they have their maintenance requirement. Maintenance requirements means the food required to support the animal to live a healthy life. That is, one pasuvine vritti aite healthy aite jeevi kya maintain the food. Okay. Sadar na jeevi je one survive kya maintain the food ni ana aite maintenance requirement jinorla food nuare. Aina maintain jaya maintain the food. 
ഇനി അത് കൂടാതെ ദർ ആർ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് റിക്വയർ റിക്വയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാക്ടേഷൻ പീരിയഡ് ഓക്കേ ലാക്ടേഷൻ പീരിയഡ് ഇസ് ദി മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പീരിയഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പീരിയഡിൽ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വേണം അങ്ങനത്തെ ഫുഡും വേണം ചുമ്മാ ജീവിച്ചു പോകാൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഫുഡും വേണം സോ ദർ ആർ ബേസിക്കലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് വൺ ഇസ് ദ മെയിൻ്റെനൻസ് റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹാവ് എ ഹാവ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സെക്കൻഡ് ഇസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് അതായത് പാൽ തരുന്ന പശുക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ള മിൽക്ക് സോറി ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ദർശൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണ ദർശൻ 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 അവിടെ എന്തോ പോളില തോന്നു ദർശനം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചോ സാർ സോ നോ ലെറ്റ് സി ദി ആനിമൽ ഫീഡ്സ് ഈ ആനിമൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ കാറ്റഗറീസ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ദർ ആർ ബേസിക്കലി ടു ഫീഡ്സ് ഫീഡ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വൺ ഇസ് റഫേജ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സോ കാറ്റിൽ ഫീഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് വൺ ഇസ് റഫേജ് റഫേജ് ഫുഡ് അത് റഫേജ് ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈബർ കൂടുതൽ ഹേയും പ്ലാൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെയുള്ള ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ റഫേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മീൻസ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ലോ ഇൻ ഫൈബർ ബട്ട് കണ്ടെയിൻ ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്കെ സോ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് ലാർജ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫൈബർ ഫൈബർ അടങ്ങുന്ന ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ വൈക്കോലും പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെയാണ് റഫേജ് എന്ന് വിളിക്കുക സാധാരണ പശുക്കൾ കഴിക്കുന്ന സാധനം ഇനി അതുകൂടാതെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈബർ ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഹൈ കണ്ടന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് മനസ്സിലായോ ദർ ആർ ടു ആനിമൽ ഫീഡ്സ് വൺ ഈസ് റഫേജ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഏതാ കിട്ടാത്ത ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് മോർ ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ആനിമൽ ഫീഡ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് റഫേജ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് റഫേജ് ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ദ ഹേ ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹേ എന്താ എച്ച് എ വൈ ഹേ ഹേ ഇസ് നമ്മുടെ വൈക്കോൽ ഓക്കെ ഹേ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് റഫേജ് സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൂടുതലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ് ഒക്കെ അതിൽ വരും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലോ ഫൈബർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഓക്കെ യെസ് ടു ടൈപ്പ് ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് റിക്വയർമെന്റ് അതായത് സാധാരണ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് ജീവിച്ചു പോകാം പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് അതായത് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഓക്കെ പശുക്കൾ ദ കൗസ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ബർത്ത് ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെയാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ്സ് എറ്റ് ആരാ അവിടെ വെരി ഗുഡ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്നോടാണോ പഠിപ്പിച്ചത് നന്നായിരുന്നോ ശരി ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ യാ ഹേ ഇസ് ദ ഡ്രൈ ഗ്രാസ് നമ്മൾ വൈക്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് തന്നെ ഞാൻ ഈ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തലയാട്ടിക്കേ ഗി മേ ഹെഡ് ഷേക്ക് ഉറങ്ങാത്തവരൊന്ന് ഹെഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യും ഗിവ് എ ഹെഡ് ഷേക്ക് ആ ദർശൻ ഹെഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന വേറൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ദർശൻ ആക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉറങ്ങിയോ ഗിമി ഹെഡ് ഷേക്ക് ഗൈസ് ഉറങ്ങല്ലേ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി തീർക്കണ്ടേ തീർക്കണ്ടേ തീർക്കണ്ടാന്നാണോ
ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിതർട്ടെ ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറ എക്സാമ്പിൾ എന്താ വേണ്ടത് അതന്നെ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ കമൻസ് കിട്ടി ഫാത്തിമ സ്റ്റക്ക് ആയോ ഫാത്തിമ കെട്ടു പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ ഇരുന്നേ പിന്നെ ചേച്ചി എന്തൊരു ലോക്കൽ ബ്രീഡ് പറയേ ചോദിക്കട്ടെ Uh, what are the two food requirements of cattle? What are the two food requirements for cattle? Uh, maintenance. Ah, maintenance requirements. What's that? Milk, milk producing. Uh, what? Not that you know. Okay, but I don't know what you mean. But tell me, maintenance requirement. What's that? Maintenance requirement. What's that? That's a live way of money to live. Ah, just to have a healthy life. The food that they need to have a healthy life. What about milk requirements? Lactation period. Lula. Ah, lactation period. Lula, food requirement. Very good. Such. Okay. And then it's a little bit. Okay. So besides such nutritious food materials, certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of the dairy animals. Okay. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ റഫേജും കോൺസെൻട്രേറ്റും ഒന്നും അല്ലാത്ത ചില അഡീഷണൽ ഫുഡും കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കാറ്റൽസിന് കൊടുക്കേണ്ട വരും ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ബേസിക്കലി എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചില എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ചില എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ Now there are certain diseases that the cattle suffer. Okay, cattle suffer in the chala disease or under, on patta no mokka. So a healthy animal feeds regularly has a normal posture. Adha anna namka pashukal ka asu gondo na engine ariya. Abhi edlo pashu valamta na irunnu parane. Pashukal ka asu gondo na ka saadhar na amdu patta na engine manisla agga. Pashu ondu te parayyo enki inu nalala pani. Javali edna echa pa tanna dalavayadana. Engine manisla avu. Hmm. എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോർമലി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പശുവിന്റെ പോസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഹാവിങ് എ നോർമൽ പോസ്റ്റർ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ദേ ഫീഡ്സ് റെഗുലർലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാറ്റില് ദേ വിൽ ഫീഡ് റെഗുലർലി അവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കും അത് കൗ ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൈൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദർ നോർമൽ പോസ്റ്റർ അവരുടെ നോർമൽ പോസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നിക്കോയിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പൊസിഷൻ അതെപ്പോഴും ഒരു നോർമൽ പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് കൗസിന് ഇനി പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിതനാവുന്ന കൗ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും നിക്കില്ല അത് കിടപ്പായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളീനെ നമ്മൾ മേയാനൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് മേയാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ടയേർഡ് സോ അങ്ങനെ ബി നോ കൗ ഇസ് ഡിസീസ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ആ അത് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കില്ല അവര് ഒച്ചയൊന്നും എടുക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ 
these diseases cattle suffer in the diseases can reduce the milk production and also cause death okay asurangalu pashuvine pidichittundengil adu milk production affect cheyam adu pole pashukalde annam korayam so there are be, several diseases that cattle face and let's see some of them a parasite ana onnamda prashna cows in a parasite what is a parasite what is a parasite they call ma adena mm. posture means their position their standing position okay avaru nikkumba avarku or position kaanu aa position avarku maintain cheyan pattilla asungal undengil avarku nikkan pattilla full time kidappai pum adana normal posture maari pum so parasite is a disease causing microbe which lives in the body of a host okay varu jeevide daarthu kari food no shelter no okka vendi jeevikina jeevigale aanu parasite nu vilikya alle chalar illa angane mattullavare മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഓസ് കടം വെച്ചി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരാണ് നമ്മുടെ പാരസൈറ്റ്സ് ദേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദയർ ഫുഡ് ഓർ ഷെൽട്ടർ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ കാറ്റൽസിന്റെ ദേഹത്ത് കയറിയാൽ അവർക്ക് അസുഖം വരാം ലെറ്റ് സി പാരസൈറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ലിവ്സ് ഓൺ ഓർ ഇൻ എ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ഫ്രം ഓർ അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹോസ്റ്റ് This is a very important definition and important definition for a parasite. Parasite is a pakka definition. Another. Parasitical organism is it lives in or on the host organism. One thing is, we have a fish called Ulli. Our internal organs are all the way our port, our 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 fur is a guy is a our port to put a jiwi. And it gets the food from the animal or at the expense of the animal. That is parasites. now parasites of cattle may be external or internal so there are two types of parasite one is external parasite and the second one is internal parasites ah yes ithil nagittirund okay external parasites means the parasites that live on the skin and mainly cause skin diseases adhaayidu right? cattle's inde porthu kooda thanne namukku kaanan pattuna pole the parasites they live on the animal ഉള്ളിലല്ല പുറത്തായിരിക്കും ബേസിക്കലി സ്കിൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ താവളം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലൈസ് ആൻഡ് ടിക് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓരോ പാരസൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ലീവ്സ് ഓൺ ദി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈസ് ആൻഡ് ടിക് ഓക്കെ കിട്ടിയോ why is this cow like this because this is the cow with the anatomy cow in the anatomy kanikina or cow anad tick tick nu vachu tick is basically nammada ee pen akka pole thanne lies akka pole thanne illa jeevigal aanu nammal ee dogs inde akka thanathu kooda ingane pidichirikkile cheriya cheriya it looks like this idu pole idu idu thanne aanu inde structure tick is a, like an insect that lives on the animals നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പെറ്റ് ഡോഗ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ടിക്ക് ആ സംതിങ് ലൈക്ക് അത് തന്നെ മൂട്ട വണ്ട് വണ്ട് പറയില്ല വണ്ടിന്റെ അത്രയും വലുതല്ല ചെറുത് യെസ് ചെള്ള് ചെള്ള ജോയൽ ഇസ് റൈറ്റ് ആ പേരാണ് ലൈസ് പേരാണ് ലൈസ് ടിക്ക് ഇസ് ചെള്ള് ചെള്ള് എന്ന് പറയില്ലേ ആ അത് ഓക്കെ നൗ ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആ ബാനർ internal parasites are the ones which live sir banner so internal parasites are the ones which live inside the host body host body ullil kere jeevikuna korchu parasites ne aanu nammal internal they will be living in the blood or the internal organs or something and examples are the worms thakku ningal kettundao round worm and tape worm are the examples round worm and tape worm they are basically worms they live in the intestinal region okay they live in the intestinal region of cows yes so there are external parasites like lice and ticks and internal parasites like round worm and tape worm kittiyo kittiyo miss side by slide ok njan last kaanichu eran don't worry yeah now internal parasites like worms they can affect the stomach and intestine okay ipo njan kaanichu pole stomach um intestine la affect cheyunavaraanu worms round worm tape worm etc 
this flukes are another category of internal parasites which can damage the liver liver nullil keri valaruna korchu da ibide aanu nammude liver nammude illa kavinde liver irikkunnu so idinulli keri valaruna korchu internal parasites aanu flukes okay liver fluke nokku vilikku avare liver flukes they can damage the liver liver nu infection okka varthi liver inflammation okka varu neer vekkum liver so that is another type of internal parasite flukes they can damage the liver so there are basically uh, two categories worms and flukes under the internal parasites nandu or miss aayi poyinde avadi take ku namaku last slide kaana so tape worms round worms liver flukes yes ee vera nu parayna sadhana aanu worm adhe tape worm round worm da these are tape worm and tape worm nu vilikkan kaaryam ini bayangara neela aanu they they can be very la, long in size adondana ini tape worm nu vilikkum round worms are coming adu or category aanu avare shape rounded worms aanu flat worms und round worms und flat worms means paranna body shape ulla avare adallada round worms which have rounded cylindrical structure ulla worm undu adana round worms nu parayna category yeah ഭയങ്കര നീളമുള്ളവരാണ് ടേപ്പ് വോംസ് വിളിക്കുന്നത് ദാൻ ബി വെരി ലാർജ് വെരി നോട്ട് ലാർജ് വെരി ലോങ് നീളം നല്ല നീളമായിരിക്കും ഓക്കെ നൗ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ആർ ഓൾസോ കോസ് ബൈ ഈ പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റ്സ് കൂടാതെ ദ ക്യാൻ ബി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് പാത്തോജൻസ് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സ് അല്ലെ അതല്ലേ പാത്തോജൻ disease causing microbes okay disease causing microbes okay that is the second category first category of disease causes is parasite second is pathogens pathogens in example are bacteria viruses okay so vaccinations are given as a as a precaution against this pathogenic diseases okay pathogenic diseases nedirulla pradhirodha kutti veipugal adana vaccinations okku nammal kodukku farm animals and anthrax and foot and mouth disease are two examples under the category of under the category of uh, which is the category yeah the category of uh, pathogens pathogens il thaala varunna two example pathogen cause cheyna diseases galana anthrax and foot and mouth disease anthrax is a human and cattle disease caused by a bacteria appo or bacteria cause cheyna cattle disease edha nu choicha you can write anthrax the second one foot and mouth disease is a viral disease so a viral disease in cattle example foot and mouth disease kittiyo kittiyo is it clear yeah so please unmute adi narayana adi narayana are you here adi adi please unmute ah adi narayana rendu veru undo hi adi njan padipichaga manasilayo yes ma'am ah enna njan question choikkatte question choikkatte mundunnillallo Adi, can you give me an example? Can you give me an example for a viral disease in cattle? Cattle's will be a virus, virus goes in or disease. An example for you. Can you? Patchuli ki patchuli and varana, mister. Second question for you. Which are the two types of parasites seen in cattle? രണ്ട് ടൈപ്പ് പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ കാറ്റഗറിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ പറയണ്ട വിച്ച് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് പാത്തോജൻസ് ആ പാത്തോജൻ വിട് ഞാൻ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവരും ഇതിൽ ഏതിനെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ടേപ്പ് വോം ആ ടേപ്പ് വോം ഇസ് എ പാരസൈറ്റ് അത് ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ആണോ ഇന്റേണൽ ആ ഇറ്റ്സ് എ ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ് 
Can you give me an example for an external parasite? Lice. Ah, very good. Lice is an external parasite. Okay. Apa agak ke kita? Bini bila last mana pernah lor lega kat ayat? What are pathogens, Adi? What are pathogens? Disease causing uh, ah. my, microbes. Oh, very good. Disease causing microbes are called pathogens. Angra disease causing in the microorganism in the period of Anthra Anthrax is a disease. Can you give me an example for a disease causing microbe? Are the disease are disease also in the anthrax also in the Don't know ma'am. Ah, hmm? I don't know. You don't know. Okay, baki questions na kudra parna pe niya shemi kya. Anthrax also in the it is a bacterium. Okay, anthrax is a bacterial disease and foot and mouth disease is a viral disease. Okay, Adi, you are escaped. Okay. Ah, Niveda, 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 Hi, Niveda. Hi. Class is not getting out. Thank you. Ah, what's the question? Let's go, 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 let's go. What are the two categories of parasites? That's not what I'm saying. Niveda, 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 Niveda. What are the two categories of parasites? There are external parasites and internal parasites. Uh, can you give me an example for a pathogen? For a pathogen example, what is the pathogen effect? What is the effect of the pathogen? Not beginning of the end of <laughs> Can you give me an example for a pathogen? Yeah, question. Which are the two types of food that is needed by a cattle? Two types of food needed by a cattle. Cattle is not a type of food. So what is a what is a milch animal? Milch animal and the milch M I L C H milch animal. Then to us to the actually an imposition. Internal internal parasite, external parasite in I am asking you what is milch animal? Milch M I L C H अरे इंदा आने में लेना हमने मिल्च इंदा सर बोला ना पैरासाइट लो तन्हे का रखना है शेरी है ना अपो राइट व्हाट इस अ मिल्च एनिमल एंड गिव मी इट फॉर लाइक और यू थ्री टाइम्स ऐड इट इट क्लास टीचर का ही चोर को इनकी तरह हमारा ना टॉप मिल्च एनिमल अंदा तो कंट्रोल ही ना कैटो निवेद सारे आप ये रंग नोटी हो, मिल चलना, आई विल नोट। कैटो निवेदे, निवेदे अब डर, निवेदे पोयो, निवेदे मिल चाहिए नहीं मैं लगता हूँ तो कांडू बिठ चुके थ्री टाइम्स ऐड दी इट, ऐनी क्या ऐसे रहा मराया ना क्या टॉप लास्ट इज़ रोड़, सेट अलो। आह यू हैड सम इंटरनेट अंदाजी what is a milk animal? Uh, the animals which have milk, which can produce milk. Ah, very good. What are drought animals? And they? <laughs> what is a drought animal? Which can't produce milk. Ah, 
മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എഗ് തരുക കാറ്റിൽസോ അത് ശരി പശുഫാമി എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ മൊട്ടയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് കൊള്ളാം അപ്പോ ലൈക് ദേ ഷിപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ലൈക് ദേ യൂസ് ദം ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക്സ് അല്ലേ ആ ദേ യൂസ് ദം ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക്സ് ദ ലേബർ ഓക്കേ ഫാം ലേബർ ചെയ്യാൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരേ ഇനി മൊട്ട ഇടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ പശു ഇനി ഇപ്പോ പശു മൊട്ട ഇട്ടാണോ കുഞ്ഞു വരുന്നത് ആണോ ദർശൻ പശുവിനെ എങ്ങനെ കുഞ്ഞു വരുന്നത് മൊട്ട ഇട്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഡിസ്ക we will discuss this last slide management of cows and buffalo so now we know different types of cows different species different uses of cows uh, diseases of cows and now we should know how these cows and buffalo should be managed properly okay adinte korchu points aanu just points mathra note cheyya first point is require regular brushing to remove dirt and loose hair regular brushing ബ്രഷ് ചെയ്യുക ചീകി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള ചെടി പോവാനും ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ അല്ല കൂടെ ഊർന്ന് പോവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട് ബ്രഷിംഗ് ഇസ് നീഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അണ്ടർ വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് റൂഫ് ഷെഡ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം റെയിൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് യെസ് ഷെൽട്ടേഡ് അണ്ടർ വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് റൂഫ് ഷെഡ് എങ്ങനെയുള്ള ഷെഡ് ആയിരിക്കണം ചുമ്മാ പന്തിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിട്ടാ മതിയോ പോരാ റൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം വെന്റിലേറ്റഡ് മീൻസ് പ്രോപ്പർ എയർ സപ്ലൈ എയർ സപ്ലൈക്കുള്ള ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള റൂം ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റൂഫ് വേൾഡ് റൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം യെസ് ദെൻ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ കാറ്റിൽ ഷെഡ് നീഡ്സ് ടു ബി സ്ലോപ്പിംഗ് സോ ആസ് ടു സ്റ്റേ ഡ്രൈ ആൻഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ക്ലീനിങ് ഫ്ലോർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഹൗ ഷുഡ് ബി ദ ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ ഷുഡ് ബി സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ലോപ്പിംഗ് വെച്ച് എന്താ അതായത് ഫ്ലോർ ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്ലോപ്പ് അതിനൊരു ചെരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലീൻ ഈ ഷെഡ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോ ആ ചെരിഞ്ഞ യെസ് വെൻ ദ ഷെഡ് ഇസ് ക്ലീൻ ദ വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ഗോൺ ഔട്ട് സൈഡ് അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലോറി ഇനി need balanced rations of all nutrients in proportionate amount yes balanced rations of all nutrients that is balanced food ella nutrients um equal amount la kittuna balanced ration is needed balanced food is needed and finally vaccinations must be given to resist major viral and bacterial diseases idu കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഷെഡ് സംഭവം ആൻഡ് ഫൈനലി ഗുഡ് വാക്സിനേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ടൈമിംഗ് ഷുഡ് ബി ഗീവൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വൈറൽ ആൻഡ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആന്ത്രാക്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ഒക്കെ പോലുള്ള പത്തോജനിക് ഡിസീസിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗീവൺ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ടൈം കിട്ടിയോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണോ ആ ഇതിലിപ്പോൾ സെറ്റ് അല്ലാതിരിക്കാനൊന്നുമില്ല because it's a simple topic ini ningal inde adakki choichcha doubts or queries or okay undengi ippo onnu choichcha pettana hand raise cheyu choichcho slides miss aayavaru choichcho slides is slide is already there in the youtube i told you we are going live yes fourth and fifth point once more idile fourth and fifth aanu vicharikunu fourth point is need balanced rations of all nutrients adayathu nammada nutrients enakke which are the nutrients normally animals need ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ആയിരിക്കണം അതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓർ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ആ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് വാക്സിനേഷൻസ് വാക്സിനേഷൻസ് മീൻസ് വാക്സിനേഷൻ എന്താ കുത്തിവയ്പ്പ് 
viral bacterial disease ne ke edire precautions aayittu kodukkunnu adu varunnayinu munne kodukkunna injections it should be given at proper time that's it athrolu yes slides slides namukku onne nu parnu nokka vera doubts undengil onnu choichu slides yan onne nu parnu onnoda kaanichu thara indu poya slides onnoda nan ottu local breeds and internal parasites slide slides allada doubts choichu hand raise undengil onnu admit cheyidha sir संसाच स्लाइड आज्ञा क्या नोट लिया था? Good evening मैं। आ Good evening। इन दाने doubt इन्हें। आ milk। हम्म। क्या था? आ milk को produce इन्हें आ cow इन द और द stage जो इन द name पार नहीं लो। दर्शन और तो इस चीज़ दर्शन आ। हाँ दर्शन और ही वैसे लगता है वो दर्शन famous है। अब इधर चीनी कांड में बड़ा नंदू <laughs> 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 स्लाइड पर अगले ओड़ तंडा स्क्रीनशॉट डटता हूँ ना नंदु यस मिस ये ना माइक कौन आये रहनु सुगा नो सुगा मिस हाउ इस योर लाइफ आ पिल्ला इस ये कौन पिल्ला हाँ ना बारे यू इंदर तो तो डाउट है सर बैक किल्ड स्लाइड आना डाउट है बैक किल्ड स्लाइड आना डाउट है इधर अल्लाह कौन सा लेडर स्लाइड लोकल ब्रिड्स लोकल ब्रिड्स ओ बैक इल्ड स्लाइड ओके ओके हाँ इन दरने डाउट है फुल ने डाउट है फुल ने डाउट है हाँ ना कैट रोला लोकल ब्रिड्स मींस काउस और कैटर्स डेट वी हैव इन आवर ऑन कंट्री नम्बर पोर्टन तो वैसे किना रह ला इवड़ तन्ने जेंची वाला ना नम्बर नाट्टी रस पीसीस को लानी वर and red sindhi sahiwal okay adine examples aanu sindhi sindhi sahiwal okay nammude naati thanneyalla nammude pashukal aanu and ivarude prathyeda they have high resistance to disease aanu avarku nammude naatilulla rogangalode okka bayangara resistance aayirikku adu petta thonnu rogam catch cheyilla they are highly resistant kaaranam ivu ivada thanne jenichu valnavara aanu ivarku ivada atmosphere ariyam ivada pollutants ariyam ivada chuttulla antigens antigens endakkaya nu ivarude body ku already ariyam so they are highly resistant to diseases लोकल ब्रीड्स ब्रीड्सिटी पशु बाकी स्लाइड्स ओढ़ दूँ गैस, ओके गोड़ो, इन्हीं आरे हैंड रेस अनम्यूटेड है सर, हाँ आज नहीं दिख चुका ना, आज नहीं आ, आज नहीं किन्हों वो ही सिख ले, हाँ आज नहीं टाइप ही तो टूट, अड़ता रहा सर, आदिन, आदिन हेलो गुड इवनिंग इन्द्र पेरी बंदूक में क्या? अदिन 
ഹലോ ഹലോ നാട്ടില് പറയാലോ വേറെ നോടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ലോക്കലിനെയും പിന്നെ എക്സോട്ടിക് വരുന്ന കാറ്റൽസിനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായ മറ്റേ കാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കില് മറ്റേ വാക്സിനേഷന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കില് വേറെ വല്ല കൊഴപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ കൊഴപ്പുണ്ടാവില്ലേ എന്താ ചോദിച്ചേ ഇതല്ലേ ചോദിച്ചേ അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗസിനെ ഫോറിൻ ബ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അവര് ഇവിടെ വളർത്തുമ്പോ പ്രോപ്പറായ വാക്സിനേഷൻസ് കൊടുത്തില്ലേ കൊഴപ്പുണ്ടോ അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളുടെ സാധാരണ ലോക്കൽ ബ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗസിന് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷനും സ്പെഷ്യൽ കെയറും ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യം വരില്ല കാരണം എന്താ they already they are already disease resistant angane illa nammal parne avarku already disease resistance nalla genes avarde body il undu india la climate il pidichu nilkkanulla disease resistance nalla genes avarku already undu so special vaccinations onnu nammal sadharana ee forni narkkuna pashukalukku kodukkuna special care and attention onnu ivarku koduthillengil periya prashna undavilla pakshe sadharana edukkuna vaccination ullakke edukkanam because adu precaution aanu asuma varadirikkan vendi nammal vaccinations edukku മലാഖ <laughs> Good evening ma'am. Good evening. How are you? I'm fine ma'am. Okay, that's really. Yes. What about you ma'am? Yes, I'm doing great. Thank you for asking. And I'm not going to ask you. But thank you. What are you doing? Angel, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Ma'am, I'm going to ask you about parasites. What are you doing? What are you doing? What are you doing? ഓർഗാനിസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസ
എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ലോക്കൽ ബ്രീഡ് ഇപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് നാല് പശുക്കിടാങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഫോറിൻ ബ്രീഡിന്റെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ലോക്കൽ ബ്രീഡിന്റെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ടു പേർക്ക് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ എക്സാം ആക്ടീവ് ആയോ അറിയില്ല എക്സാം ആക്ടീവ് ആണ് ഓടിപ്പോ എക്സാം എഴുതിട്ട് വാ ബാക്കി ഹാൻഡ് റേസസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിട്ട് വാ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ യൂട്യൂബിന് ചാറ്റ പറയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ കാണും ഓക്കെ ഓക്കെ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ഇറങ്ങി പോകരുത് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരും സ്ലൈഡ്സ് വേണ്ടവരും ഒക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡോൺ ലീവ് ദ ക്ലാസ് വിത്തൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതിക്കോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് യൂട്യൂബിന് ചാച്ച പറഞ്ഞിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി മാർക്ക് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ എവിടെയും പോകരുത് ഡോൺ ലീവ് പ്ലീസ് അറ്റൻഡ് ദി എക്സാം ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ഫോർ അവർ ക്ലാസ് ടുഡേ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ എനർജി ഐ ഹോപ്പ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ ദി അപ്കമിംഗ് സെഷൻസ് ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ സെഷൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേക്ക് കെയ